നമുക്ക് ഇന്ന് ഒരു കാളൻ ഉണ്ടാക്കാം നമ്മൾ സാധാരണ ഉണ്ടാക്കുന്ന കാളൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വെജിറ്റബിൾ ആയിരിക്കും അതിൽ ഉപയോഗിക്കുക ഇത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് രസകാളനാണ് രസകാളന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് എരിവും മധുരവും പുളിയും എല്ലാം ഈക്വൽ ആയിട്ടായിരിക്കും നിൽക്കുക നല്ല എരിവ് ഉണ്ടാവും അത്യാവശ്യം നല്ല മധുരം ഉണ്ടാവും അതുപോലെ പുളിയും ഉണ്ടാവും സാധാരണ നമ്മുടെ കാളന് മധുരം അധികം ഉണ്ടാവില്ല ആ പുളിയും എരിവൊക്കെ ഒന്ന് ബാലൻസ് ആയി നിൽക്കുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും ഇതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ വെജിറ്റബിൾസിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്യുമ്പോൾ പറയാം കേട്ടോ ഏതൊക്കെ വെജിറ്റബിൾസ് ചേർക്കാം എന്നുള്ളത് പിന്നെ നിങ്ങൾ ഈ കാളൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഇതിൽ വാളൻ പുളി ചേർക്കുമോ അയ്യോ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എന്നൊന്നും പറയരുത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വാളൻ പുളിയും കൂടി ചേർത്താലേ നമ്മുടെ കാളൻ പെർഫെക്റ്റ് ആവുള്ളൂ വാളൻ പുളിയും ശർക്കരയും എല്ലാം ചേർത്ത് ആ ടേസ്റ്റുകളെല്ലാം ബാലൻസ് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴാണ് രസകാളൻ ആവുക അപ്പോൾ ഈ രസകാളൻ എന്തായാലും നിങ്ങൾ വിഷസദ്യയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഓണസദ്യയിലോ ഇല്ലെങ്കിൽ ചോറിന് കറിയായിട്ടോ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം മറക്കാതെ നമ്മുടെ വീഡിയോയുടെ താഴെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ രസകാളൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് നമ്മുടെ രസകാളന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നോക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ കുമ്പളങ്ങി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കുമ്പളങ്ങി അതാ ഈ ഒരു വലിപ്പത്തിലാണ് മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ മത്തങ്ങി എടുത്തിട്ടുണ്ട് മത്തങ്ങയും ഈ ഒരു വലിപ്പത്തിലാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് മുരിങ്ങയ്ക്കാണ് ഒരു മുരിങ്ങയ്ക്ക കാ കിലോ കുമ്പളങ്ങയും കാ കിലോ മത്തങ്ങയും ഒരു മുരിങ്ങയ്ക്കാണ് ഉള്ളത് പിന്നെ പച്ചമുളക് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഈ കഷ്ണങ്ങളൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കാം ഇതിൽ നമുക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ വെള്ളരിക്ക ചേർക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളരിക്ക ചേർക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ചേന ചേർക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേന ചേർക്കാം കായ ചേർക്കണമെങ്കിൽ കായ ചേർക്കാം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് ഈ കാളനിൽ ആഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് വെജിറ്റബിൾസ് എടുത്തു എന്നേ ഉള്ളൂ ഇതിനി കുക്ക് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കട്ടെ ഈ കഷ്ണങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അതുപോലെ തന്നെ മത്തങ്ങയ്ക്കും കുമ്പളങ്ങയ്ക്കും ഒക്കെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ഇത്രയും ചേർത്ത് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ചേർത്ത് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇതൊന്ന് ഹാഫ് കുക്കായി വരട്ടെ കഷ്ണങ്ങളുടെ മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ വേണം വെള്ളം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കഷ്ണങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് ഒരുപാട് ഉടഞ്ഞു പോവാതെ കുക്കായി കിട്ടണം ഇതിൻ്റെ അരപ്പിലേക്കായിട്ട് വേണ്ടത് ഒരു കപ്പ് തേങ്ങ ചിരവിയത് അതുപോലെ നമ്മുടെ എരിവ് അനുസരിച്ച് പച്ചമുളക് ചേർക്കാം അത്യാവശ്യം എരിവുള്ള കാളനാണിത് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് പച്ചമുളക് ചേർക്കുന്നുണ്ട് അര ടീസ്പൂൺ നല്ല ജീരകം ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ എരിവുള്ള മുളക് പൊടിയാണെങ്കിൽ അര ടീസ്പൂൺ മതി ഇത്രയും ചേർത്ത് നമുക്ക് കാളൻ്റെ ഭാഗത്തിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ അരപ്പ് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ചധികം വെള്ളം ചേർത്തിട്ടാണ് അരച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് ലൂസ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ രസകാളൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ഒരു അര ലിറ്റർ തൈര് ഒന്ന് ഫോർക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഉടച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുക്കരുത് മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വല്ലാതെ ലൂസ് ആയിപ്പോവും മോരിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി ആയിപ്പോവും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഫോർക്കോ സ്പൂണോ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഉടച്ചെടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് വാളൻ പുളി വെള്ളത്തിൽ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ചെറിയ ചെറുനാരങ്ങയുടെ വലിപ്പത്തിലുള്ള വാളൻ പുളി എടുത്തിട്ട് മുക്കാൽ കപ്പ് വെള്ളത്തിൽ ഒന്ന് സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കഷ്ണങ്ങൾ കുക്കായി കഴിയുമ്പോൾ ചേർക്കാനാണ് ഇതൊക്കെ അപ്പോൾ തൈരും പുളിയും ഒരുമിച്ച് ചേർക്കുക വേണം കേട്ടോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ തൈരിൻ്റെ പുളിയല്ല വാളൻ പുളിയുടെ പുളിയും കൂടി വരുമ്പോഴാണ് രസകാളൻ പെർഫെക്റ്റ് ആവുന്നത് അപ്പോൾ പുളിയും വേണം തൈരും വേണം പിന്നെ നമ്മുടെ കഷ്ണങ്ങൾ കുക്കായിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കഷ്ണങ്ങൾ പകുതി കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മുടെ മത്തങ്ങയൊക്കെ ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയി തുടങ്ങി ഇതിലേക്ക് ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന പുളി ചേർക്കാം പുളിയുടെ കൂടെ തന്നെ ഒരു പീസ് ശർ
അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് കുക്കായി ആ ശർക്കരയൊക്കെ ഒന്ന് മെൽറ്റായി വരട്ടെ ശർക്കര മെൽറ്റ് ആവാനുള്ള സമയമേ ഉള്ളൂ അതിൽ കൂടുതലായിട്ട് നമുക്കിനിയിപ്പോൾ കുക്കാവാനൊന്നുമില്ല കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ കുക്കായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ശർക്കര മെൽറ്റായി വരുമ്പോൾ പുളിയൊക്കെ കഷ്ണങ്ങളിലേക്ക് പിടിച്ചു വന്നോളൂ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇതുപോലെ തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാണ് ഞാൻ വെച്ചിട്ടുള്ളത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഇരുന്നിട്ട് ശർക്കര മെൽറ്റാവും പുളി കഷ്ണങ്ങളിലേക്ക് പിടിക്കുകയും ചെയ്തോളൂ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ കഷ്ണങ്ങളിലേക്ക് പുളിയും ശർക്കരയും ചേർത്ത് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് അഞ്ച് മിനിറ്റായി ഒരു പ്രാവശ്യം ഞാനൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിരുന്നു ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന അരപ്പ് ചേർക്കുക അരപ്പ് ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്യുക നമുക്കിനി തൈരും കൂടി ചേർക്കാനുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരുപാട് ഇനി വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല ഈ ഉള്ള വെള്ളത്തിൽ തന്നെ അരപ്പൊന്ന് കുക്കായി വരട്ടെ നമ്മളൊരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് അരപ്പൊന്ന് കുക്കായി വരണം ആ പച്ചമുളകിൻ്റെയും ജീരകത്തിൻ്റെ ഒക്കെ റോ സ്മെല്ലും റോ ടേസ്റ്റും ഒക്കെ ഒന്ന് മാറി വരുന്നത് വരെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഉപ്പ് ചെക്ക് ചെയ്യുക ഉപ്പ് കുറവാണെങ്കിൽ ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ മധുരം ചെക്ക് ചെയ്യുക മധുരം കുറവാണെങ്കിൽ ശർക്കര ചേർക്കാം ഞാനൊന്ന് ഉപ്പും മധുരവും ഒക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യട്ടെ ഉപ്പും മധുരവും എരിവും ഒക്കെ ഉണ്ട് നമുക്കിനി ഒന്നും ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല പിന്നെ നമ്മൾ തൈര് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മധുരം കുറവാണെങ്കിൽ മാത്രം കുറച്ച് ശർക്കര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ആവശ്യത്തിനുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഒന്ന് തിളച്ചു എന്ന് വെച്ചിട്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ തൈര് ചേർത്തിട്ട് തിളക്കരുത് എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ തൈര് ചേർക്കുന്നതിന് മുൻപ് ചെറിയ ബബിൾസ് വന്നാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഒരുപാട് അങ്ങോട്ട് തിളച്ചു പോരുത് ചെറിയ വളരെ ചെറിയ ബബിൾസ് വന്നാൽ കുഴപ്പമില്ല ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് എടുക്കും നമ്മുടെ പച്ചമുളകിൻ്റെ ആ റോ ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ ഒന്ന് മാറി വരാൻ പിന്നെ തൈര് നമ്മൾ അര ലിറ്റർ എടുത്തു എന്ന് വെച്ചിട്ട് മുഴുവൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് തൈര് ചേർത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കറിയിൽ നിന്ന് നന്നായിട്ട് ആവി വരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ അരപ്പൊക്കെ കുക്കായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം കുറയ്ക്കാം അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് തൈര് ചേർക്കാം തൈര് ചേർക്കുമ്പോൾ ഫ്ലെയിം നന്നായിട്ട് കുറച്ച് വയ്ക്കാം ഇനി ഇതൊന്ന് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്യുക നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി ഈ ചട്ടിയുടെ ചൂടിലിരുന്നിട്ട് തന്നെ തൈരൊന്ന് ചൂടായി വന്നോളൂ ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തു ഇനി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റും കൂടി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ തൈര് തിളക്കരുത് ചട്ടിക്ക് ചൂടുള്ളതുകൊണ്ട് തിള വരും അതുകൊണ്ട് തിളയ്ക്കാതിരിക്കാനാണ് നമ്മൾ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നത് വീണ്ടും ഒന്നുകൂടി ഉപ്പൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യുക ഉപ്പ് കുറവാണെങ്കിൽ ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നമ്മൾ തൈര് ചേർത്തതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഉപ്പിലൊക്കെ വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ഉപ്പ് കുറവാണ് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഉപ്പ് ചേർക്കാം മധുരമൊക്കെ ആവശ്യത്തിനുണ്ട് എരിവുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മധുരവും എരിവും ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല എരിവ് കുറവാണെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ പച്ചമുളക് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഈ സമയത്ത് ചേർക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ പച്ചമുളകിൻ്റെ എരിവ് നമ്മുടെ കാളനിലേക്ക് ഇറങ്ങിക്കോളും ഇനി നമുക്കിതിലേക്കുള്ള വറവ് ചേർക്കാം വറവ് ചേർക്കാനായിട്ട് ഞാനൊരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പാൻ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വരട്ടെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പാൻ നന്നായി ചൂടായി വന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആദ്യം കടുക് ചേർക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കടുക് പൊട്ടി തുടങ്ങുന്നുണ്ട് നമുക്കിതിലേക്കൊരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉലുവ ചേർക്കാം കടുകും ഉലുവയും പൊട്ടി കഴിയാറാവുമ്പോൾ നമ്മുടെ വറ്റൽ മുളക് ഞാനൊരു നാല് വറ്റൽ മുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കറിവേപ്പില ഇതെല്ലാം ചേർന്നൊന്ന് കുക്കായി വരട്ടെ ഇത് 
ഇനി നമുക്കിത് കറിയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതാ നമ്മുടെ കറി റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള രസകാളൻ റെഡി ആയി അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ ഒരു കറി ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം ഇപ്പോൾ തന്നെ കഴിക്കരുത് കേട്ടോ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഉടനെ തന്നെ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് അറിയാൻ പറ്റില്ല ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും കഴിഞ്ഞിട്ട് കഴിക്കുക അപ്പോഴേ കറക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ ആ പുളിയൊക്കെ കഷ്ണങ്ങളിലേക്കൊക്കെ പിടിച്ച് മധുരവും എല്ലാം പിടിച്ചു വരുമ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂർ സമയമെടുക്കും അപ്പോൾ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ചൂട് മാറി വരുമ്പോൾ ചോറിൻ്റെ കൂടെ ചേർത്ത് കഴിക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീഡിയോയുടെ താഴെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇഷ്ടമായോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കുക്കിംഗ് റെസിപ്പികൾ കുക്കിംഗ് താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾക്കൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീഡിയോ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയൊക്കെ ഇഷ്ടമായി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ ഒന്ന് ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തോളൂ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതിന് ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെയുള്ള ആ സബ്സ്ക്രൈബ് എന്ന ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഒപ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള ബെൽ ഐക്കണം കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഓൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഓപ്ഷൻ വരും ആ ഓളും കൂടി പ്രസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എപ്പോഴും വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ അടുത്തൊരു റെസിപ്പിയുമായിട്ട് അടുത്ത ദിവസം വീണ്ടും കാ